todas estas manifestaciones de la era digital un delito? Si Internet está plagado de imágenes de sexo, cuerpos perfectos, poses sensuales. Si las mujeres somos quienes hemos sido más explotadas por la industria, incluso para vender un cactus sale la imagen de una mujer. ¿Cuál es el problema en exhibir un pezón, dos pezones o muchos? Fue en 2014 cuando el movimiento más representativo para dejarnos mostrar los senos tuvo su momento cúspide y puso el tema sobre la mesa. Free the nipple o liberen al pezón fue uno de los primeros gritos y tendencias feministas para acabar con la censura del pecho femenino. Las chicas de Hollywood hicieron lo que por suerte ya es costumbre. No se callaron, usaron su fama y empezaron a exigir los derechos que tenemos las mujeres. Así nació Free the Nipple. Cuatro años después, compañías como Instagram siguen censurando imágenes que muestran tetas o axilas con vello, poses que no son muy acordes a la sociedad o incluso obras de arte. Aunque los términos de uso de esa red social han dejado claro que los usuarios no podrán subir imágenes u otro contenido que muestren desnudez completa o parcial, sexualmente sugestivo vía este servicio, sigue habiendo mucha controversia. Durante mi adolescencia vi el cuerpo eh, como algo sucio, algo completamente íntimo, que el hecho de mostrarlo eh, me hacía tener menor valor, que es algo que nos enseñan las mujeres. Entonces, ¿qué está permitido y qué no? ¿En la era digital mostrar los pezones es un delito? Karen Rodríguez, fundadora del movimiento Qué Buenas Las Tengo, considera que contrarrestar la censura consiste primero en empoderarse. Qué Buenas Las Tengo, entonces, nace como una afirmación que todas las mujeres deberíamos hacer. Estar orgullosas de mirarnos frente al espejo y saber que detrás de esas tetas hay una mujer que tiene todas las capacidades para hacer lo que quiera en sus proyectos, en su vida personal, en todo lo que le demande en su día a día. Que las mujeres sean culpadas por sus actos en redes o que sean víctimas del conocido folk shaming, que es como tildar de prostituta a una mujer, también ha sido el comportamiento común. En Instagram también se encuentran temas como eh, mostrar los senos como parte de, o, o dentro de un tema de arte, donde se los pintan y todo ello, y cuando lo hacen de colores muy reales, lo que hace la plataforma virtual es simplemente censurarlos, lo cual lleva pues sin ninguna duda a un tema de discriminación. Mi mayor inspiración fue encontrar el proyecto Free and Apple sobre el año 2012, donde estas chicas hablan sobre la censura del pezón, no solamente en aquel entonces en redes sociales, sino absolutamente en todas las diferentes partes que nos desenvolvemos. Las reglas de las redes con los pezones y otras foticos que no cuadran con sus estándares parecen ser de hierro y los filtros son cada vez más altos. Un documental llamado The Cleaners o Los Limpiadores afirma que Facebook, por ejemplo, tiene oficinas donde hay personas que se dedican a limpiar los contenidos nocivos de Internet, como por ejemplo los pezones. Se trataría de moderadores humanos que ven al día más o menos 25.000 imágenes con temas como asesinatos, noticias falsas, performance de los artistas y ellos deciden si deben o no ser borrados. ¿En serio los pezones entran en contenido nocivo y dañino para la democracia de un país? ¿Se trata entonces de un asunto de discriminación de género? Si se entiende la discriminación como un tema de violencia, pues obviamente es un tema de violencia y de maltrato frente a los derechos o a la concepción del cuerpo de la mujer. Aunque las posturas son variadas, todas parecen ir en la misma dirección. Y es que la censura de pezones femeninos sí representa una forma de violencia. ¿Y usted qué opina de los pezones en Internet?